En este último vídeo veremos como siempre la secuencia del turno y mi opinión sobre el juego. Comenzar diciendo que una partida imperial siempre se va a jugar con las seis naciones, seamos los jugadores que seamos. Y estas naciones irán tomando turnos a modo de acciones sobre este rondel. Por cada, eh, cada vez que le toque a una nación, elegirá un espacio en este rondel y realizará esa acción. El turno, como ya vimos, sería Austria, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y por último Rusia. Ya veremos cómo se realizan estas acciones sobre el rondel, pero decir, de momento, por avanzar, que las acciones las iremos realizando en el sentido de las agujas de reloj, exceptuando la primera, que podremos posicionarnos en la acción que queramos, y a partir de aquí tendremos un movimiento gratuito de hasta tres espacios, es decir, que si yo estoy aquí, en la acción de maniobra, podría seleccionar esta, 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 sin coste alguno. Si me quiero mover más allá de estos tres espacios, por ejemplo, un cuarto, me costaría dos millones, y así... ¿De acuerdo? Si me muevo dos espacios más, es decir, cinco, serían cuatro millones en total, dos por cada espacio extra, hasta un máximo de seis espacios, con lo cual sería un máximo de seis millones. Aunque estemos en el inicio del vídeo, comentar que la partida va a finalizar cuando un, eh, una facción llegue a 25 puntos de poder. En este momento la partida finalizaría, que no quiere decir que el que haya llegado gane la misma, sino que como digo, desencadenará el final de la partida. En este momento se hará un recuento final, que ya veremos cómo se realiza, y el jugador con un mayor número de puntos habrá ganado la partida. Vamos a comenzar viendo las acciones y la primera que vamos a seleccionar sería la acción de fábrica. Esta acción lo que nos va a permitir es construir una nueva fábrica en nuestro territorio, a un coste de 5 millones y este dinero tendrá que salir de la tesorería de la nación, no de la tesorería o del dinero de cada uno de los jugadores. Esto, como digo, nos va a permitir construir o bien un nuevo arsenal, es decir, una fábrica marrón, o bien un nuevo astillero, una fábrica azul. Simplemente cogeríamos lo que queramos construir, que en este caso va a ser un nuevo arsenal, y lo colocaríamos en las ubicaciones que sean posibles para ello. Aquí, estos puntos azules ya vimos que servían para construir... Eh, fábricas azules, astilleros, mientras que estos marrones nos permitirían construir sobre ellos arsenales. Un punto muy importante a tener en cuenta en esta y en otras acciones es que no podremos realizar, en este caso, la acción de fábrica sobre una provincia que tenga una unidad enemiga hostil, ¿de acuerdo? En este caso no podríamos construir un nuevo arsenal sobre la ciudad de Dion hasta que esta unidad sea eliminada o se haya movido de dicha ubicación. La siguiente acción que vamos a ver es la acción de producción, que como su propio nombre indica nos va a permitir producir o poner sobre el tablero nuevas unidades tanto de ejército como de flota. Tan sencillo como colocar una de estas unidades, las de ejército sobre la ubicación de las fábricas marrones y las flotas en la ubicación de las fábricas azules. Es decir que las flotas no aparecen directamente en el mar, sino que estarán en tierra en el momento de ser producidas. Al igual que ocurría con la acción de fábrica, caso de tener una unidad enemiga sobre un territorio donde tengamos una fábrica, esta fábrica no va a poder producir. La forma de representarlo sería tumbando la misma. Añadir una nota aquí y es que no tenemos ningún límite de unidades que podamos tener en una región en concreto. Podemos tener todas las que queramos, pero evidentemente esto no será un buen elemento estratégico, ya que seguramente nos harán más falta en otras ubicaciones. La siguiente acción es la de maniobra, que como podréis imaginar, nos va a permitir mover tanto los ejércitos como las flotas sobre el tablero. Vamos a verlo gráficamente y es muy sencillo. En primer lugar, esto hay que realizarlo, esta, esta acción, en tres pasos. El primero sería el movimiento de las flotas, a continuación de los ejércitos, y por último, el poner las banderas. En el caso del movimiento de las flotas, eh, si, estamos, si acaba de aparecer debido a una producción o veremos un poquito más adelante la acción de importación, de importar, pues el primer movimiento de una flota sería directamente al mar o a la región de mar que tenga adyacente. En este caso sería el Golfo de Vizcaya. En el caso de que estemos ya en el mar, pues el movimiento sería a una eh, región adyacente marítima. Esta flota, una vez en el mar, ya no podría volver de nuevo a tierra. En el caso de encontrarnos con una unidad enemiga en ese nuevo área que nos acabamos de mover, existen dos posibilidades. 
Coexistir pacíficamente, es decir, que ninguno de los dos quiera ningún tipo de conflicto, con lo cual pueden coexistir sin ningún problema, o bien que uno de los dos quiera un conflicto. En ese caso ocurrirá una batalla y la forma de resolverlo es muy fácil, simplemente quitamos uno a uno, es decir, una, eh, una unidad eh, nuestra por una unidad enemiga. Por ejemplo, si moviésemos dos flotas, en este caso eliminaríamos una nuestra y una del enemigo. Así de sencillo. Una vez movidas las flotas, le tocaría el turno a las unidades terrestres, a los ejércitos. La forma de hacerlo es exactamente igual. Podemos moverlos a una, a una región adyacente, ¿de acuerdo? Es decir, podemos mover esta aquí y esta aquí. Al igual que ocurría con las flotas, en el caso de que haya una unidad enemiga sobre ese nuevo territorio, también existen esas dos posibilidades, o bien coexistir pacíficamente, o bien que haya una batalla. Si hay una batalla, se hace igual, de igual forma, se eliminaría uno a uno. Y por último, vendría la, el posicionamiento de las, eh, de las banderas. Cada vez que estemos en un territorio, en el caso de terrestre, de este color, ¿de acuerdo? O un área marítima en el cual estemos solamente nosotros, es ahora cuando podremos poner una bandera para indicar de alguna forma que ese territorio nos pertenece. Por ejemplo, el Golfo de Vizcaya y, en este caso, Bélgica. Comentar también que si una batalla ocurre en un país enemigo y seamos nosotros los únicos que estemos sobre ese territorio, en este caso veis que es una provincia de Alemania, en este caso no se pondría la bandera. Como ya hemos visto con la acción de maniobra, una, una unidad, en este caso terrestre, ¿de acuerdo? O marítima, solamente se va a poder mover a una ubicación adyacente. Pero existen dos tipos, podríamos decirlo, especiales de movimiento. Uno es el movimiento o el transporte por ferrocarril y el otro sería el transporte marítimo. El movimiento por ferrocarril o transporte lo vamos a realizar dentro de nuestro país y consiste en que podemos mover una unidad terrestre desde cualquier provincia de nuestro país hasta cualquier otra sin mirar cuántas provincias tenemos que atravesar. Es decir, si seguimos la regla normal del movimiento, esto nos costaría un total de 3. Pero con esta regla, este movimiento no nos costaría absolutamente nada. ¿vale? O si estamos aquí, por ejemplo, podemos movernos ahí sin ningún tipo de problema. Y la forma de realizar el transporte marítimo sería mediante una cadena, en este caso de flotas, ininterrumpida, vamos a poder gastar nuestro punto de movimiento en atravesar todos esos mares hasta llegar a la nueva, a la nueva ubicación, perdón, que en este caso sería Noruega. Y deberíamos de colocar nuestro marcador correspondiente, por supuesto. Decir que si tuviésemos una segunda unidad aquí, ya no podremos realizar transporte vía marítima, porque estos transportes ya han sido utilizados. Pero si se diese el caso de que tuviésemos una segunda unidad, una segunda eh, flota en el Canal de la Mancha, pues sí que podríamos realizar con el segundo barco, la segunda flota, este transporte marítimo, en este caso a la región de Londres. En el movimiento hay que explicar una cosa muy importante y son dos tipos de movimiento especiales, podríamos llamarlo así, que tenemos. Ya hemos visto que la regla general nos indica que si queremos mover una unidad tendremos que moverla a una ubicación adyacente, a una región que sea adyacente. Pero como digo existen dos tipos de movimiento especiales. Uno sería el transporte por ferrocarril que solamente lo vamos a poder realizar en nuestro país natal y consiste en que podremos mover a nuestra unidad desde cualquier ubicación, desde cualquier provincia, hasta cualquier otra del país, sin coste alguno. Es decir, podríamos movernos desde Marsella hasta la región de París, como digo, sin coste alguno. Podemos realizarlo también desde aquí hasta aquí, en fin, como queramos. Y el segundo movimiento sería el transporte marítimo. Para poder realizar eso tendríamos que tener una cadena, vamos a quitar esto de aquí de momento para no confundirnos, una cadena ininterrumpida de flotas, ¿de acuerdo? Y esto nos va a permitir poder atravesar esa vía marítima hasta nuestra, ubi hasta nuestra perdón, nueva ubicación. Por supuesto, en este caso, en el caso de la región de Noruega, deberíamos de poner también la bandera correspondiente. Decir que si queremos realizar de nuevo ese eh, transporte marítimo con una segunda unidad, no lo vamos a poder realizar, puesto que estas dos unidades, estas dos flotas, ya han utilizado ese transporte marítimo para eh, llevar a esa unidad terrestre a Noruega. Pero en el caso de que tuviésemos una segunda flota, 
en el canal de la mancha por ejemplo sí que podríamos utilizar esa segunda flota que no ha sido utilizada para ese transporte marítimo en este caso por ejemplo para llegar a la región de Londres una cosa que se me ha olvidado comentar durante las batallas es que si una unidad o unidades de una facción distinta a la nuestra entra en una ubicación donde tengamos una flota todavía en tierra, esta flota la podremos utilizar para el ataque, ¿de acuerdo? En este caso se eliminarían estas dos unidades alemanas y estas dos unidades francesas, entre ellas la flota. Y en el caso de que solamente sea una unidad, esta unidad alemana, si entra en combate, va a poder elegir contra quién va a luchar. Comentar también que si las unidades alemanas, en este caso porque he elegido esta facción, entrasen en nuestra región, si lo hacen de forma hostil, ya hemos visto que nos afectaría tanto a la acción de fábrica como a la de importación, ya la veremos, pero si lo hacen de una forma amistosa, no nos va a impedir tanto la fábrica, eh, perdón, tanto la producción de esta fábrica como la recepción de nuevas unidades en dicha fábrica. Las banderas van a permanecer en las regiones hasta que una nueva facción no las arrebate. La forma de hacerlo, ya lo hemos visto, sería con un combate y perder ese combate. En ese momento retiraríamos esa bandera y colocaríamos la de la facción que tenga exclusividad en esa región. En el caso de entrar en combate y que todas las unidades sean eliminadas, la bandera inicial, la que había antes del combate, va a seguir, va a permanecer en dicha región. Existe también la posibilidad de destruir las fábricas enemigas a razón de 3 a 1. Necesitaríamos 3 unidades de ejército para poder eliminar la fábrica enemiga. A modo de recordatorio, cualquier unidad de cualquier facción va a poder coexistir sin ningún problema en la misma región si ninguno de ellos quiere combatir ya sean unidades de flota o unidades de ejército. Nos vamos a saltar la acción de inversor y nos vamos a ir directamente a la acción de importación. Los que, lo que nos va a permitir esta acción es traer más unidades al tablero de juego. El máximo de unidades que vamos a poder traer mediante esta acción es un total de 3. En la combinación que queramos, a razón de un millón por cada unidad nueva que traigamos sobre el tablero. Es decir, que si yo quiero traer un nuevo ejército y una nueva flota, me costará un total de 2 millones. Este dinero tendrá que salir de la tesorería nacional y pagarla al banco. Hay un país en el cual no vamos a poder entrar de ninguna manera y ese es Suiza, ya que es un país neutral. Ahora sí, vamos a ver la acción de inversor y esta opción se va a producir en tres pasos. Los pasos 2 y 3 se van a ejecutar cuando el marcador del rondel pues, pase, es decir, no llegue, sino que tiene que pasar a través de esta casilla. Dicho esto, vamos a ver los tres pasos en los que consiste esta acción. Aquí podéis ver los tres pasos de los que consta esta acción. En primer lugar sería el pago de intereses que todos los jugadores que tengan un bono de esa nación, pongamos por caso que tenemos este bono de Alemania de 6 millones, cobraremos el retorno, en este caso 3, y así para con todos los jugadores que tengan inversiones, en este caso Alemania. Este dinero tiene que salir de la tesorería nacional, es decir, del país en cuestión. Caso de que no haya suficiente dinero para pagar a todos los acreedores, será el jugador que en gobierne o que maneje a esa facción el que tendrá que pagar de su dinero, de su bolsillo, al resto de los acreedores. En el caso de la segunda, del segundo paso, el jugador que tenga la loseta de inversor, que es esta que tenemos aquí, pues va a obtener un total de 2 millones y los podrá invertir o bien comprando, eh, comprando perdón, un bono nuevo o bien incrementando uno que ya tenga existente. De comprar uno nuevo tienen que estar disponible en las pilas, ¿de acuerdo? De los, de los bonos, podría comprar de cualquier país. Y en el caso de incrementar, supongamos otra vez el mismo ejemplo que tenemos este, y queremos incrementarlo a este, pues tendríamos que pagar la diferencia, ¿de acuerdo? De 6 a 12, pues pagaríamos 6. Esta la dejaríamos de nuevo en la pila disponible para, de los bonos y nosotros nos quedaríamos esta en nuestra zona del tablero. Una vez que hayamos hecho esto, la loseta de inversor pues, se va a mover en el sentido de las agujas del reloj al siguiente jugador. Y el último paso 
el jugador o jugadores que tengan en propiedad esta loseta, que ya veremos cómo se puede conseguir, la de Banco Suizo, pues también podrían realizar inversiones para comprar nuevos bonos. Durante la fase de inversor, pues puede ser que algún tipo de facción cambie de manos, ¿de acuerdo? Esto, puede, esto ocurre, de hecho, cuando un inversor tiene más bonos que otro, ¿de acuerdo? En este momento, pues ese nuevo jugador sería el que manejaría los hilos de esa potencia. Si un jugador no controla ninguna de las potencias, pues en ese momento cogería la loseta de Banco Suizo. Esto va a ocurrir así hasta que tenga en propiedad una nueva facción. En ese momento dejaría esa loseta y continuaría de forma normal como hemos visto hasta el momento. Durante la fase de inversor, eh, el jugador que tenga el banco suizo va a poder invertir de la misma forma, de acuerdo, que si tuviera la carta de inversor, pero con una excepción y es que no va a recibir esos 2 millones del de banco. Además, el jugador que posea la loseta de banco suizo va a impedir poder realizar esto, es decir, que una facción atraviese esta línea de inversor que veis en rojo, es decir, que la quedaría anclada aquí y luego ya sí que podría seguir moviéndose posteriormente hacia adelante. Y esto es así porque recordemos una vez más que las partes 2 y 3 de la acción de inversor también son ejecutadas cuando pasamos a través de dicha casilla. Y por último veremos la acción de impuestos. Esta acción lo que nos va a permitir básicamente es ganar dinero. He quitado los marcadores del track para que lo veáis bien. Y eh, esta acción se va a realizar en tres pasos. La primer, el primer paso sería el cobro, propiamente dicho, de sus impuestos. Y vamos a cobrar 2 millones por cada fábrica que no esté ocupada. Y si lo está, tiene que estar de una forma amistosa, como ya hemos visto. Y un millón por bandera. Una vez hecho esto, vamos a ver el total. Y dependiendo del total, pues tendremos que colocarlo en el track. En el caso de 2 a 5 millones tendríamos que estar aquí y por cada incremento de un nivel que subamos en posteriores eh, tax acciones, en, en posteriores eh, cobros de impuesto, vamos a obtener un retorno de acuerdo a razón de por cada nivel un millón. Es decir, que si avanzamos por ejemplo de aquí a aquí, pues hemos avanzado un nivel con lo cual cobraríamos un millón del banco. Además, tenemos en la parte derecha una serie de números, más 1, más 2, más 3, como veis aquí, y esto corresponde a la segunda parte que corresponde a esta acción. Dependiendo del número que tengamos a la derecha, es el número de espacios que vamos a tener que avanzar en el track de puntuación. Aquí avanzaremos un espacio, dos, tres y así sucesivamente. Si por contra realizamos la acción y obtenemos el mismo número o menos, no cobraremos nada. Cuando ganemos esos puntos está sencillo como mover nuestro marcador a través de este track. Y la tercera parte de esta acción es en la cual la nación va a tener que pagar un millón por cada una de sus flotas y cada uno de los ejércitos que tenga sobre el tablero. Tendremos que hacer un balance entre la, los impuestos que hemos ganado al principio menos los gastos que sería el pago de estas unidades... Y esa cantidad es la que va a ser pagada del banco a la nación. El en el caso de ser negativo, no tendría que pagar la nación absolutamente nada. Para que nadie se pierda, de acuerdo, esta última parte sería del banco a la nación y dependiendo de si subimos niveles en el track, nos pagaría el banco a nosotros, de acuerdo, a razón de un millón por nivel subido. Y el final de la partida llegará cuando una nación llegue a los 25 puntos. En ese momento finaliza la partida y tendríamos que realizar una serie, un recuento de puntos de victoria. Que serían el interés, el interés de cada uno de los bonos que tengamos multiplicado por el factor de la nación. El factor de la nación, como veis aquí, está justo encima del track. En este caso Alemania tendría que multiplicar por 5, por 4 lo haría Austria, Rusia e eh, Inglaterra, Inglaterra y así sucesivamente. Y además, a todo esto le tendríamos que sumar el dinero que tengamos individual, ¿de acuerdo? No el de la nación, sino el nuestro propio que tengamos en nuestra zona del tablero. Y con todo eso, el que sume un mayor número, pues habrá ganado la partida. Para que se vea un poco más claro, si nosotros manejásemos a la nación alemana, tendríamos que multiplicar este número, el 4, por el crédito al que haya llegado el marcador, en este caso alemán, que sería por 5. Total, 20 puntos nos daría este bono. Pero todos los jugadores que eh, tengan bonos 
lo van a multiplicar por ese factor, ¿de acuerdo? No solamente el que lo maneje, sino todos. Y esto tendríamos que hacerlo con cada uno de los bonos y cada uno de los marcadores. Y está aquí la videoreseña del juego Imperial, un juego que como habéis podido ver es una fusión, o podríamos decirlo así, entre el juego Diplomacy y la serie 1800, como por ejemplo el juego 1830 que tenéis reseñado en el canal. Un juego de reglas muy muy sencillas y de una profundidad tremendamente grande, una regularidad también muy muy grande que va a depender de los jugadores, evidentemente cada partida va a ser única. En el juego Imperial, pese a su primera impresión de juego de conquista y dominación tipo Risk, ya que tenemos un mapa delante nuestro, en este caso de Europa, y tenemos una serie de unidades militares que pueden ir conquistando territorios, esto es un error, no es un juego de conquista. Sí que tiene área control, como he dicho, pero es un juego fundamentalmente económico, saber cuándo, dónde y cómo tenemos que invertir. Tenemos que tener una visión general del mapa y saber qué naciones están en alza, y en ese momento invertir en ellas, ya que eso nos va a reportar puntos eh, y nos harán ganar al final eh, la partida del juego imperial. Un juego que escala muy bien, para mí el punto bueno serían cuatro jugadores, quizás a seis, eh, bueno pues hay algún jugador que se pueda quedar descolgado de la partida, por eso cuatro 4 5 yo creo que es el mejor eh, punto para jugar este imperial, aunque como digo se puede jugar perfectamente a cualquier número de jugadores. ¿Qué contaros? Pues eso, que tiene una profundidad grandísima, me encanta, sobre todo el tema del rondel, como ya he dicho, una mecánica nueva en el canal, que no en los juegos de mesa, y también sobre todo la puntuación final, ya que eh, el juego eh, no tiene absolutamente nada de azar, es todo, es un Eurogame en este sentido, y te recompensa por el hecho de que si lo haces bien ganarás, si lo haces mal perderás, ¿de acuerdo? No hay ningún elemento aleatorio que pueda interferir en nuestras acciones. Un juego con muchísima interacción, no lo puedo comparar con el 2030, ¿de acuerdo? Porque no lo tengo, no lo he jugado, pero sí que he visto reseñas, he visto, he leído en la BGG comentarios y sí que pueden estar un poco en el 50-50, quizá un poco la balanza eh, decantada a este Imperial. Unos dicen que este Imperial es mejor porque es, el mapa es más eh, reducido, ¿de acuerdo? Y en ese sentido hay mucha más interacción, hay eh, conflictos mucho más rápido, mientras que en el Imperial 2030, que por otro lado también le gusta a otra parte de la gente, es un poco, vas un poco más despacio, ¿de acuerdo? Haciendo las, las cosas, tienes más extensiones, más territorios por conquistar y entonces puedes ir un poco más eh, paso a paso, digámoslo así. Pero como digo, no lo puedo comparar. Lo que sí que... Eh, Todas las opiniones, tanto de unos como de otros, dicen, y yo puedo afirmarlo con respecto a este juego, que son grandísimos, grandísimos juegos. Si os gusta este tipo de juegos, no perdáis la oportunidad de jugar, de probar o de comprar este Imperial, ya que no os va a decepcionar. Hasta aquí la videoreseña de Imperial, espero que os haya resultado interesante como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.